，冰，别藏了，拿出来我看。先吃饭。有钱费啊。我去叫。哎，蓉。嗯。你甭去了啊，我爸那儿肯定有钱。一会儿你替我守一会儿，回家翻孙侄去，明晚都知道啊。得了吧，密码你爸肯定都改了。幸亏我房子卖的及时，哎，你说这医院真是个神奇的地界啊！我不爱花钱的毛病全给我治好了。美女，我是真不知道该怎么办。没我你肯定不行。哎，媳妇儿啊，呃，我就还一事儿跟你说一下啊。我最近不是得在这儿看着我爸吗？嗯。然后我，我这工作……别当你爸说事儿，你那工作早没干了。你怎么知道的呀？你爸出事那天，我给你打电话，你三十分钟就到了。你要是从公司出发，无论用什么交通工具，最快也要五十分钟吧？那你这知道，你怎么不说我呀？哪有时间吵架？我跟你说，哪家公司就不行，倍儿小气，做不了大生意。那您是做了什么大生意了？我跟你说，上班不是请客吃饭，赚钱比花钱难一百万倍。出了医院，我不爱花钱的毛病，您该惯着还是得惯着。管管管，肯定管着。哎，我现在才知道这钱是真难赚。哎，那你之前的钱是哪儿来的？你还给我还房贷？哎呦，我这串儿被卖了，现在这是换的一 A 货。我说呢，怎么看着不一样？你爸知道肯定又要骂你。我倒是想让他知道，我现在就盼着他能骂我两句。李阳家属。哎，得得得，我这这这就交点啊，您别催啊、哦。不是，我跟你说个好消息，你爸爸醒了，一会儿就转到普通病房去了，你们快准备准备啊。醒了。哎呦，媳妇儿啊！我操，医院人多呢，我去缴费。哎呀，行行行。不是我给自。哎，吴律师，您不是让我们找一下华人那个案子的相关线索吗？有一份材料，我觉得有点问题。那你直接发给陆兵吧，好吧？啊，有问题的地方标注出来。好。哎，陆兵啊。哦，那个华人那个案子里面有个问题，我给你标注出来发给你啊。好，知道了。哎，这是不是收入有点低呀？啊，这边可以调。哎，没事没事，我来我来我来，谢谢啊。啊，行，一会儿有什么事叫我啊。得嘞得嘞。嗯。爸，您这好了，眨上眼啊。咱能转上普通病房，啊，就是福大命大，造化大。您什么都甭想，就踏踏实实养病啊。您放心，甭管您认不认我，我都是您儿子，以后我伺候您。爸，我得跟您赔，不是。我真不该跟您置气，从来没想过差点就没爸爸了。您别生气了啊！嗯，这样，您您扇我两下行不行？解解气啊！您扇我两下。
怎么不进来啊？我怕你爸看到我又激动。想把人能把自己码进 ICU， 都没法说的。怎么说也是你爸，费用缴过了，单子收好。我爸醒了就好了，到时候问他银行卡密码。别别别，你爸要是知道自己治病花了三十几万，可能又不相信了，还是等他稳定点再说吧。媳妇儿，你真好。我要是不好，能攀得上李大少爷吗？我要走了，穆家要看房子，我回公司给他找房源去。行，那路上慢点啊。嗯，拜拜。穆家，哎，开会了。快点，就等你呢。啊、哦，快点！我继续跟大家说啊，大家手上这份资料是欠债人唐虎实际经营的一家石材厂。我查过了，注册资金是两千万，目前业务量非常饱满。法人是唐龙，是唐虎的哥哥。立案后，申请冻结唐虎名下所有的银行卡，查出账明细，找到他与唐龙之间资金往来的证据。好，哎，陆兵，我刚才给你发的那份文件你看过吗？我还没来得及。哦，是这样的，我这边有一份唐虎发布的求租厂房的信息，我查了联系电话，联系人是唐龙，电话打过去却是唐虎，所以我怀疑唐虎直接用了唐龙的手机卡、银行卡，根本就不需要转账。对于我们来说，没有任何有效证据，所以不如庭外和解。李木佳，我们是一起进京达的吧？这是我第一个独立承办的案子，你能不一上来就泼我冷水吗？不好意思，我没有泼你冷水，我只是觉得庭外和解是比较好的方法。你有什么资格说这个话？当初黎明集团起诉莫大的时候，吴律师给你打了多少个电话，叫你庭外和解，你偏不，一意孤行的要打要赢。我有把握赢，那胜诉的结果你到现在还不知道吧？黎光把莫大还给得罪了，人家当初已经让出了股份，还在那被你穷追猛打的要赔偿，真打脸。这仇莫大还是记下了，之后一有点什么风吹草动啊，就揪黎光的小辫子。哎，你知道外面都怎么说吗？说黎光为了一个女人没少花钱啊，没少。有完没完了？外面怎么说跟你有什么关系啊？黎光告诉你的，他给你打电话说的。华二案我们继续跟，但是根据手上现在。怎么了？坐。我就想问一下，刚才陆兵说的都是真的吗？我不老跟你说吗？别去听那些流言蜚语，做好自己的事情最重要。我就想知道，我在金达的这些成绩，都是因为他吗？你傻丫头！我问你啊，你跟黎光是真心相爱吗？你选择跟他在一起，是有什么目的吗？那就好了，真心相爱没有错，心里坦荡荡，对吗？黎光呢，只是选择了他觉得对你好的方式去爱你，这也没有错。相爱是没有错的。我不认为像这样的机会随随便便落在谁的头上都能做得比你好。你一定要自信，而且你走到今天也的确是靠自己的实力和能力，对吗？我呢，以前老说，啊，公私分明，公私分明
。其实我自己心里特别知道，很多时候公和私，他就是不能那么分明的。我不是教过你吗？眼睛看着自己该做的事儿，耳朵不要去听那些不重要的事儿。你一定要相信你自己。你就算不相信你自己，你应该相信我的眼光。别在我面前哭啊！没有，谢谢吴律师。木家木家，倩蓉，你那边情况怎么样 ？Over。情况很不好。停住，等候支援。Over。你说。北京这么大，人山人海的，每个人的关系都那么简单粗暴。狄工在的时候，我觉得我就是个香饽饽，所有人对我都是笑逐颜开的。一离开狄工，我就跟那失去了护身符一样，一下子就被打到了谷底。同事过生日，除了我，其他人他都邀请了，一点面子都不给我。这群人怎么这样？太过分了！他们真这么做呀？像他们这么势利的人待在金达，你们金达迟早要倒闭。我之前觉得北京特别小，我跟李光住在一个小区里，然后才发现北京好大。就这么一个小区，我都碰不着他。我真的，我觉得我自己特别没有出息，我特别想他。哎呀，没办法，那有的人走着走着就是散了，有的人打断骨头还连着筋呢。你看，我不是一直都在吗？得癌症，你知道不？哎，改天你跟我去医院那个 ICU 走一圈，就李万斌他爸现在躺着的地方，你到时候头顶就飘过五个字，啥都不是事儿。为啥嘴？你看咱们这屋子啊，这夜景，这高脚杯，有条件才能这么哭呢，没条件蹲马路边上哭，只能喝着西北风哭。我不哭，我为什么要哭啊？我不哭，我不哭。咱们要把这房子买下来，啊，我帮你找了好几套房子，哎，明天我就带你通通去看一遍，好不好？好。咱们化悲愤为购买欲，好。我们换着房子哭，这我不哭，不哭，我不哭。咱们在江景房里面开 party， 在复式的那种大房子里面开 party。行不行？行，开 p a 我到时候买一个十八寸的，我不住洋八院，我们家就十八寸，一整栋都买下来，行不行？干嘛呀？你不是你先哭的吗？我，我哭啥了？没哭。
，这套房子是我在茫茫房海中给你精心挑选。这边，哎，八十平，两居室，正南正北，前后无遮挡，哎，性价比特别高。我不喜欢，你看都没上去看呢、啊。我看都不用看，我进门的时候保安问我都没问我。我之前被人跟踪过，我心里有阴影。年纪轻轻的，别一整天阴影阴影的。小区隔壁就是派出所啊，什么牛鬼蛇神都不敢造次。我不喜欢看也白看。朋友啊，这个地段啊，这个楼层，这个户型，只要这个数，你还想怎么样？啊，一进门，帅哥保安给你敬礼，你到各个小区都是金龙湾啊。我还就想买金龙湾，我想买金龙湾的最小户型。你买不起，买得起也供不起。那行吧，上去看看吧。走吧。哎，哥姐、哎，过来了，小田。啊，快进来。这位是李小姐。啊，李小姐好。来进来，随便看看。这是客厅，你看一下，我们这个都是朝南的，大飘窗，特别好。这还冲着小区，这儿有一间，这，这采光是都挺好的。对对对。怎么样？挺不错的，说实话，我们这准备要孩子，怕房子住不下，想置换个三居，要不然我们还舍不得卖呢。啊，是，天庭进口是喜事儿，关键是这边周边什么都有。你把你妈接过来之后，逛超市啊，逛公园都挺方便的。嗯，这房子是真挺好的，我也真的挺想要的，就是想问一下，这个价格上面还有没有可以商量？我们这着急卖就是底价了。啊，那行吧，那我定了。那好啊，还有两套，看完再决定。哎呦，不看了，就这套吧，挺好的。行，哎，小田，这姑娘一看就是爽快人。<笑>哎，这样，今天你先交五万块钱定金，下周一呢，咱们带着证件去小田那儿把合同给签了。啊，没问题。哎、行行。大姐，买房子哎。啊，你跟买菜似的，买菜还要挑挑拣拣的，你一出手就大几百万，哎呦，这不是富豪誓死富豪的气势哪来的？你是不是跟离婚混久了，人都变质了？你能别刺激我了吗？好不容易今天没想起来这个人，怪我，怪我，你不提了。哎，房子是不是真挺好的？真不错，主要你挑的，那肯定没错呀。那我毕竟是专家嘛，啊，我带你去周边看看啊。行，到时候等这房子一买，我就接我妈过来。嗯，哎呀，你说我这买房之后啊，我真觉得我自己突然就精神抖擞，有产者的感觉果然不一样，是吧？防治百病，你现在能理解我了吧？也不能完全理解吧，毕竟你多厉害啊！<笑>范老师，<笑>来看看多肉啊，啥样都有。姑娘，这可好养了，晒点太阳就活了。像不像我？像，刺儿多。来，快喝点这奶茶，还热着呢。还给我买这个，不健康，别买了。贵还是不健康啊？又贵又不健康。哎，我家把房子买了，他看的第一套就买了，比买白菜还利索。买哪儿来啊？离咱也不远。你爸今天怎么样？挺好，这说话越来越利索，能骂我了都。挺好。哎，你别老你爸你爸的，今儿咱爸。等你爸先认下我再说吧。呃呃、你爸行吗？哟、哎，哎，您别乱动。哎，呵。怎么了啊？没事儿，脑袋掉了，碗大个疤。您就剩这张嘴了。嗯，呃，喊啊，都这样就甭喊了啊！您慢点说啊。喊天荣，喊天荣干嘛？我，我谢谢人家。谢谢你啊！谢啥呀？不用谢。嗯
看老话说得好，患难见真心，讲的啊。别儿，讲究人。看差不多了，蓉蓉给找的，等我买了接你过来一起住啊。等你买下来再说吧。还有啊，你要是结了婚生了孩子嘛，我去北京帮你带带孩子还行。不然的话，白天你都上班了，就我一个人在家，多无聊。怎么说什么都能绕到老路上呢？我要跟你说啊。张姨的儿子呀，人家可出息了，考上北京，哎呀，是什么一个名牌大学的一个博士，要不你们认识认识？处处，要我说呀，咱不要找什么做生意的，就找个做学问的，人老实，将来呢才能踏踏实实、安安稳稳的过日子。你说是不是？我自己的事儿，我自己心里有数。你有什么数？我一说这些你就烦。妈这辈子怎么过的？你又不是没看到，我一个人啊，多难，吃了多少苦，吃了多少亏，所以妈才不愿意让你一个人过日子。无论如何，也得找个男人跟你一起过日子。不需要什么男，哎，别不耐烦啊。那这事儿就这么说定了，我把你电话给人家，在北京那就多算认识个朋友，也是好的呀。挂了，好了好了，挂了吧李先生，我真的要重新出发了。孙姐，哎，我们已经在门口等您了。哦，快到了是吧？好，好，好，好的，啊、嗯。完了，对方语气不太对。穆佳，他们都要如果加价的话，你怎么办？不会啊，我定金都付了。我告诉你怎么办，加价五万以内，这房子都能买。那我首付不够啊。我有。谢谢，没事，你先进去坐吧。啊，小田。哎，师姐，不好意思，路上堵车，没事没事没事。来来，里边请，里边请。李小姐，不好意思啊，我昨晚接了个电话，有人愿意出更高的价格，但是我跟您先谈的嘛，您看能不能再加五万？对，大哥，李小姐是真的很有诚意想买的，要不咱们就加三万，怎么样？嗯，就五万，一口价。就五万，签字吧。呃，那什么，您不着急，我们再商量一下啊。我们商量一下啊。哎
。这时候你抢什么答案？你答的这么爽快，人家肯定又要犹豫了。我跟你说，等会儿就咬住五万，别松口了，啊。嗯，嗯，这样，林小姐，别的不说了，加八万，立刻成交。大哥，咱们不能开门一个价，关门又一个价，是不是？咱们得好好商量商量。要不这样吧，你们付违约金，这房子我不买，我不喜欢和不诚信的人打交道。哎，别别不买呀、啊，咱们就各退一步，五万。行不行？就五万。哎、行行行行。哎，李小姐，莫家。哎，加多了。莫家莫家，哎，就五万，他们愿意卖了。我不想买了，这不就是明晃晃的抢钱吗？我不想跟这种人打交道。是，现在市场好，有这种情况也不稀奇。要不你交给我，我帮你对付他们。我想明白了，我要么不买，要买就买京东湾。那你要先上车，将来才有置换的资本啊！钱光握在手上是不行的。我宁愿把置换的时间成本拿去赚钱，将来一步到位。我相信，就算是我离开了黎光，我也一样能行。我能赚到第一个一百万，就能赚到第二个、第三个。你能赚到，你肯定能赚到。但赚钱归赚钱，置换归置换，你两条腿走路才稳当。你当年要是听我的，紫竹园、红梅院随便买一套，这房价不就蹭蹭蹭涨了吗？你眼看就要交付了，你卖掉去置换一套金龙湾的小户型，也不是不可能啊，对吧？我当年要是买了，我就得一边还房贷一边付房租，我负担得起吗？哎呀，你就是不愿意，将就，先苦后甜，苦尽甘来，这不都是古人验证过的智慧吗？我是现代人，我又不是古人。再说了，我过得还不够惨吗？官司打赢了，说我是捞女上位，而且我现在手里又没有官司，我每天上班就跟在上刑一样，下了班我就只想回到沙发上躺着，第二天再跟没事儿一样。其实咱们两个都一样。哎呀，行吧，反正咱们三观不合已经很久了，还好没有跟你做生意，否则我分分钟被你气死。同感，上班去了。对了，你去告诉他们，我是律师，如果违约金不付的话，我告他们黎明大厦竣工在即，呃，工程部目前已经进入了装修的收尾阶段，下周会进行消防演习。装修都要收尾了，那为什么没有阶段性的验收报告啊？有的，监理公司正在敲账。敲好了，尽快拿给我。好的，李总。开业典礼准备的怎么样？媒体和嘉宾已经落实，本周会发电子请柬。整个典礼的流程，我们正在和各部门勾兑。会尽快的落实到位。黎明大厦呢，一直是处在风口浪尖的，所以竣工日期必须是提前的，不能延宕。底商也必须如期开业。我再强调一点啊，我们做事不一定能做到完美，但要力争完美，要高效。所以这次开会存在的问题，下次开会的时候，我不希望再出现了。啊，顶层的餐厅，如期开业，要低调，不宣传。这家餐厅很有风格，列在我们媒体参观的流程中。啊，不过没有关系，我们可以改流程。还有其他问题吗？没了，没有，没有了，没有了，没有了。没有了大家辛苦了。夏律师，听说你吴家被甩了，你知道吗？不然呢？难道黎光会娶她回家呀？差不多行了。李律师，哎，吴家，夏律师，这帮人都是拜高踩低，甭理他们。嗯，是的。话说，你跟黎光真的分了？嗯。之前有些话我不好说，掰了好。谁不知道黎光是北京城有名的滑头啊？跟这种人在一起，除了浪费时间，什么实在的都捞不着，早抽身是对的。日子不太好过吧？吴建秋有没有孤立你啊？都是来我这儿吧，我很欣赏你的能力
，我今年接了莫大的法律顾问，业务做得做不完，保证你年终奖翻番。嗯，夏律师，我目前没有离开的打算，我那边还有点工作，我去忙了。不要总这么高冷嘛，周末一起去泡个温泉。您太太同意您带女同事去泡温泉吗？这么把自己当个人物了。夏律师，我没把自己当个人物，我把自己当人看。夏律师，有几句话我想跟您说。第一，您走到今天不容易。第二，不要挖自己同人墙角。第三，不要给自己太太戴绿帽子。你怎么从禁调小组里退出来了？新来的组长社抠脚大汉很不专业啊！啊，所里另有安排，我就退出这个项目了。哦，好吧，还想着跟你合作呢。哎，对了，周末约了陈青高唱吃饭，到时候一起啊。好啊，那周末见。行，周末见。再见。哎，冷冷坐这儿，不冷。一会儿你扶我去，外面转着去，憋得好。别动着啊！哎，您这儿子可真够孝顺的，二十四小时贴身保护啊！别急了，就在这儿呢，让他回去就是不听，关键他还那么多事儿呢。哎呀，孝顺吧，得有闲，还得有钱，得了咱们这个病了，躺下了，没有个几十万，站不起来。是啊。阿斌啊，我今天总算赶上饭点了。我跟你说，我今天特别幸运，一上公交车就有座位，一路坐过来的。这叫你别赶来赶去的了，这这，这我们吃冰块饭就行了。不行、啊，我妈妈说你爸爸，咱爸这病得好好补补，要多喝汤。医生有没有说什么时候能出院？下礼拜。这么快？嗯。行。这么多呀？啊，谢谢了。唐宁还有什么需要帮助的吗？哦，没了。哎，您好，呃，我想查一下我这卡的这个余额。李阳，啊，身份证号，后四位是幺五二三八，啊，您您给我查一下余额，啊，一分没花呀、啊。来吧，您跟这儿杵着干嘛呢？来，扶您进去啊！我卡上这钱一分没少，那这医药费怎么交的？蓉蓉给付了，他卖了套房。哎呦，你说这话是怎么说的呢？斌儿，咱们得去趟人蓉蓉家，还钱去。提亲，先喝汤吧，汤要凉啊。你想想，你不说话的时候特别像我们老板。
，老板，你看看还想吃点什么？哎，我看看啊，我觉得差不多了吧，公司账上也没有余粮了。够了，<笑>够了，够了。姐，嗯，你最近怎么又瘦了？你赶紧多吃点吧。最近还好吧？挺好的呀。干的不开心就撤，人生苦短，开心最重要。那我觉得你说的不对，我觉得一切的自由和开心都应该是建立在秩序之中的。一不开心你就撤，再不开心怎么办？再不开心，再不开心就吃肉。啊，干！琳达，我发现我姐真的很像你的领导。你就说。他这么不靠谱的一个人，怎么创业就成功了呢？我也想知道，对吧？嗯嗯。来，最优秀的模式，往往就是最简单的东西。我们把产品做好，做到极致，市场认可，自然会有资方追着你。反而是关系，特别不靠谱。所以我从不求人。资方投资我们，那是因为我们市场前景好。大家都是平等互惠的关系，同意。说得好，梅大姐，你要是做的不开心，不如来我们莫愁园林吧。我们创业公司人员简单，气氛也好。你不是说喜欢植物吗？我们有自己实验点，你喜欢什么就种什么。更关键的是，我司核心竞争力无人可以企及。我，创始人财运好，是，来，那祝你们公司越做越好。好，考虑一下啊，考虑一下，考虑一下，好好考虑一下。跟你说个事儿啊，嗯，黎明首轮投了我们两千五百万，不错啊，超出预期了。黎明摊子铺太大，怪不得缺钱了。听说他们也在融资，啊，黎光拿了赵德资本的投资。赵德资本给的条件很苛刻，黎明岌岌可危，黎光不得不答应。能挺过来，挺好的。孟佳，说认真的啊，如果你在金达做的不开心，来我们这儿当市场总监吧。之前公司一直都是家庭作坊式的管理。现在拿到融资以后，肯定要规范起来，特别需要你这种有法律背景的人才。谢谢你的好意，但是我不想当逃兵。我到了啊，再见。如果我是说，如果我要是把我公司的分红转到我母亲名下，这个能追查出来吗？啊，我大概明白您的意思了。您是想转移婚内财产？也可以这么说吧。呃，李律，我听说你最近不太忙，那你能不能加一个健身群？这个群的群主是我老婆，你能不能套到她的话，看看她知不知道我有离婚的打算？哦，张总是这样的，我呢确实是不太擅长做前夫工作，要不然这样，您跟您太太谈谈，毕竟转移走的财产一经发现，对方还是有起诉的权利。千万不要退让啊！就是不能和解。哎，吴律。所以我，哎，张总，怎么了？我说咱这李律，他是律师啊，还是妇联主任呢？本公司每年交给你们这么多顾问费，我这好不容易想咨询点个人问题吧。你看他一直就劝我什么好好谈谈，要是谈还能有用的话，早就不知道结多少次婚了。啊，张总，你先消消气。你看这样好吗？行了，什么又别聊了。给我换律师，行，没问题。我不想再见着他了。慢走啊，张总
吴律师，我是在陈述事实。我知道，坐。怎么就教不会你呢？跟甲方沟通的时候，你说话不能那么的直接，稍微圆滑一点。我不是跟你说吗？要学会方式方法，用那种能让别人接受的方式去告诉他。啊，好的。啊，对了，正好有件事情我要问你。那个花然那个案子，之前网上不是有唐虎的那些线索吗？但是我们开完会之后，那些线索就全被删了，所以现在花然那部都在传说是我们打草惊蛇了。世上没有人能代替你一份，你的温柔眼神治愈了我的灵魂，想用所有坦诚敲开你的心门，这奇妙的缘分，值得。最幸福的人。